Hello there! So, welcome to this course. So, ang topic natin for this course is bootstrap. So, first, ano nga bang bootstrap? Yun ang muna nating uh, unang sasagutin. So, punta tayo sa next slide. So, to define, bootstrap is a powerful front-end framework. Okay. So, for faster and easier web development. Okay. Diyan muna tayo sa first sentence. Okay. So, dito muna tayo sa first sentence. So, Bootstrap is a powerful front-end framework. Okay, so pag sinabi nating framework, um, meaning yan, gawa na yung basics, gagamitin mo na lang. So, hindi ka na mag-code from the start. Okay, so framework for faster and easier web development. So, kailangan natin itong tandaan na. So, the point of Bootstrap is para mapadali yung trabaho natin. Okay, so easier. So, tatak nyo yan sa utak nyo. The point of bootstrap is easier. Tapos another is faster. Okay. So, it includes HTML and CSS-based design templates. So, meron nang nakacode doon ng mga CSS. So, gagamitin mo rin siya sa mga HTML mo na projects. So, readily available na ang typography na na-prepared na. Ang forms, prepared na rin yung mga styles. Yung buttons, tables, so dropdowns, alerts, lahat. Okay? So, meron din siyang uh, JavaScript extension. So, it is optional, but we recommend uh, gamitin nyo tong JavaScript extension ng Bootstrap. So, the whole Bootstrap, gagamitin natin on this lesson. So, okay? So, Bootstrap also gives you ability to create responsive layout. Pag sinabi natin responsive layout is, maganda siya tingnan sa desktop, maganda siya tingnan sa tablet, maganda rin siya tingnan sa sa mobile device mo. Okay, so pag sinabi natin less efforts, again, is hindi ka na magko-code from the start, gagamitin mo na lang yung framework na to. Okay, so next lesson, titignan natin yung advantages of Bootstrap. Okay, so number one advantage ng Bootstrap is it saves a lot of time. Kasi, yung framework na to, dinevelop to ng mga the best na mga programmers So, yung mga best practices in CSS programming and JavaScript is uh, in-apply na dito sa ano sa Bootstrap. So, hindi ka na uh, hindi ka na magko-code from the start, from the top. Gagamitin mo na lang yung best practices. Another thing is responsive features. So, again, um, in this world sa mga sa mga panahon ngayon, responsive layout is a must. Kasi nga most ng mga internet users is using the mobile device. So, kukunti na lang ngayon ang gumagamit ng mga desktop. Siguro mga 30 to 40% na lang. And majority is naging internet ang mga tao in this modern world using the mobile device. So, with Bootstrap, madali mo na lang magagawa ang mobile responsiveness ng website mo. Another is consistent design. Pag sinabi natin consistent design, since nakaprepared na siya, gagamitin mo na lang. So, throughout your website na ginawa mo, Um, from the start to finish, consistent or pare-pareho yung dating ng website mo, dating ng branding, okay? So, easy to use. So, tandaan mo lang yung mga selector, tandaan mo lang yung mga command, i-familiarize mo lang, so matututunan mo na agad ang bootstrap. For beginners and intermediate and expert ang bootstrap, so para sa lahat. And compatible with browsers, kasi nga pre-programmed na siya. Yung mga best practices ng CSS programming, ng JavaScript programming, in-apply na natin sa Bootstrap. That's why browser-supported siya ngayon. Okay, so kahit anong browser gamitin mo, Firefox, Mozi uh, Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera. So, may cross-browser support siya. Another is open source. Pag open source, ibig sabihin, it is, number one, it is free. Libre. Walang bayad. And it is improvable. So, pwede mong gamitin, pwede mong i-modify ang code. Depende lang sa'yo. Kahit anong gusto mo, pwede mong gawin dito sa Bootstrap. Okay. So, na-layout na natin yung mga foundations. Bakit natin ilalesson yung Bootstrap? So, the next lesson, um, i-introduce ko sa'yo yung model website natin, yung target natin na gagawing website using Bootstrap on this course. Okay. So, stay tuned.